Since its declaration by the 189 member states of the United Nations in New York in 2000, the Millennium Development Goals or MDGs have been integrated into a vital part of the national development program of many nations. It is a global effort to deal with accomplishments related to the very fundamental issues about the fulfillment of human rights and human freedom, peace, security, and development, including in Indonesia. After more than 12 years, the MDG status in Indonesia has resulted in some significant achievements, including the proportion of people living on income per capita less than one US dollar per day has dropped by about 15%. The goal on gender equality in education and all other categories is expected to be met. There has been significant improvement in tuberculosis case detection by more than 50% and a decrease in the prevalence of tuberculosis by 50%. Prevalence of infant malnutrition was reduced by almost half, with the toddler's mortality rate also declined by more than half. The financial climate and trade as well as the national banking system are improving. In essence, the objectives mentioned in the MDGs are quite similar with the national development goals of this country and that there are already many Indonesians who have done something to achieve these goals. What is now required is a national collaboration that can bring together these agents of change in a single movement to achieve the MDGs together. Therefore, several means and networks were formed to connect all of these people. Through the initiative Pencerah Nusantara, loosely translated as the Archipelago's Eliminators, a cross-sector collaboration was formed, consolidating all forces and resources to assist in the achievement of the MDGs, such as the case as what happened at East Nusa Tenggara, where a group of doctors and midwives collaborated in developing a communication system using simple technologies to help with the delivery process. Or the Mother and Toddler Nutrition Service Mobile Unit that seeks to provide integrated health services to the community. There's also the collaboration between the Public Works Department of Wonosobo Regency with the surrounding community, working together to provide a better public sanitation service program. All of this proves that much has been done in an effort to achieve the MDGs and all of these efforts are the manifestation of collaboration of various parties that happen to have common agenda and objectives. MDGs uh, dan governance itu saling terkait erat karena pada dasarnya governance yang melibatkan proses multi pihak itu harus disasarkan untuk pemenuhan hak-hak rakyat, pemenuhan kepentingan-kepentingan rakyat kepentingan layanan-layanan publik untuk rakyat. Nah, kalau governance-nya itu bagus, tata kelola pemerintahnya bagus, sebenarnya pencapaian target-target MDGs harusnya tidak menjadi masalah. Pemerintah, masyarakat sipil, dan dunia usaha harus bahu-membahu, merencanakan target bersama-sama, menyepakati kebijakan bersama-sama, menyusun program bersama-sama, dan melaksanakan mengevaluasi program bersama-sama. Kebetulan Indofood, memiliki misi sebagai total food solution company yang kami percaya adalah memberikan kontribusi tidak hanya kepada masalah pangan tapi juga masalah gizi. Nah, itu kita adakan kegiatan CSR yang kita tuh salah satu platform atau salah satu kegiatan utamanya adalah building human capital melalui nutrisi. Nah, so contohnya adalah Dalam kegiatan CSR itu, kita mengadakan uh, kegiatan yang berfokus pada seribu hari pertama kehidupan. Kita juga melakukan kegiatan penyuluhan bekerjasama di uh, Departemen Kesehatan ataupun dengan MDG Envoy. Di, kita lakukan juga bersama-sama dengan institusi lain, itu sampai kira-kira 14 provinsi. Karena kita melihat bahwa pencerahan Nusantara merupakan satu inisiatif yang sangat bagus dalam hal uh, bukan hanya dalam hal kesehatan tapi kita bekerja sama dengan pencerahan Nusantara mengajarkan modul tentang pelatihan uh, wirausaha mengajarkan uh, masyarakat di, sekitar, di sekelilingnya untuk juga dapat meningkatkan kesejahteraan melalui modul wirausaha yang kita berikan 
Selain itu, kita juga bekerja sama untuk uh, memberikan pelatihan tentang cara penyampaian uh, modul yang lebih baik kepada masyarakat sehingga para kader pencerahan Nusantara bisa menyampaikan uh, pelatihan kesehatan ataupun modul-modul yang ada dengan lebih baik lagi. Bakti melakukan identifikasi, dokumentasi, dan diseminasi informasi tentang praktek cerdas di kawasan timur Indonesia. Ini kami lakukan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia. Praktek cerdas adalah inisiatif yang berhasil mengatasi tantangan pembangunan sesuai dengan kondisi di kawasan timur Indonesia. Misalnya, memberantas malaria di Maluku Utara, menurunkan angka kematian ibu yang melahirkan di Sulawesi Selatan dan Maluku Tenggara Barat, dan meningkatkan jumlah anak yang bersekolah di Sulawesi Barat dan Papua. Bakti aktif melakukan ini dengan harapan agar praktek cerdas bisa direplikasi oleh daerah lain yang mengalami tantangan serupa. Bila semua pihak dapat saling belajar dari praktek cerdas komunitas lain, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan, kami yakin target MDGs pun dapat lebih cepat tercapai di Indonesia. Although much progress has been achieved and much effort has been done, but hard work is still required to achieve the MDGs by 2015. A heightened collaboration is still needed to ensure the best effort has been made until the MDGs deadlines in 2015. All forms of cooperations that have been established needs to be replicated in order to be implemented on a broader scale. A wording system that promotes healthy competition to produce the best achievements in an effort to accelerate the achievement of the MDGs, such as Indonesia MDG Awards, should be encouraged. All of these efforts are done with one goal in mind, to mobilize and involve the whole society to accelerate development in Indonesia. Dalam waktu yang kurang dari dua tahun menuju akhir MDGs, MDGs harus terus dipelihara dan dijalankan untuk tercapainya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Kesehatan bisa kita pergunakan sebagai pintu masuk aksi pembangunan masyarakat dan komunitas yang tangguh dan mandiri. Selanjutnya, dalam pembangunan pasta 2015 atau setelah tengkat MDGs, penting untuk menjalin kemitraan antar sektor, antar aktor dengan memegang teguh prinsip keberlanjutan, kemanusiaan, dan keadilan sosial.